Tunapenda kukusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Natumai umekuwa mzima na Bwana amekulinda. Na tunashukuru Bwana kwa sababu ya kutupatia nafasi nyingine ya kuweza kukutana pamoja na wewe na pia kuendelea kulishiriki neno la Bwana. Na siku ya leo nitakuwa nina shiriki kuhusu funguo za kiroho. Kwa sababu Bwana ametupatia funguo za kiroho ambazo tunaweza kuendelea kuzitumia hata wakati ambapo mambo yamekuwa ni mazito tunazo funguo. Na tunapozungumza kuhusu mambo ya funguo tunazungumza kuhusu authority, tunazungumza kuhusu mamlaka ambayo Bwana ametupatia na funguo hizo tunapozitumia wakati kama wa sasa uh, tutaendelea maisha yetu yataendelea kubarikiwa. Na nitataka, nataka tusome neno katika kitabu cha Mathayo in the book of Matthew chapter 16 na ni Mungu ni Yesu alizungumza neno hilo na nataka tuweze kulisoma neno hilo pamoja na naamini ya kwamba Bwana atatubariki sana. I'm reading from the book of Matthew chapter 16. Matthew chapter 16 and I'm starting from verse number 18. Matthew 16 verse 18. The Bible says, "And I said to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail." against it and i will give you the keys of the kingdom of heaven and whatever you bind on earth will be bound on in heaven and whatever you loose on earth will be loosed in heaven wakati ambapo tunazungumza kuhusu mambo ya mamlaka ama mambo ya funguo za kiroho ninataka tuelewe ya kwamba wa Kristo ama waumini wote tumepewa mamlaka na na, na, na na Biblia tumepewa mamlaka na neno la Bwana wakati ambapo tunapolisoma Biblia tunaposoma Biblia na tunapolisoma neno la Mungu neno hilo linakuwa kama mamlaka kwetu na neno hilo ambalo nimelisoma siku ya leo ni wakati ambapo Yesu aliuliza swali akawauliza wanafunzi wake nyinyi huwa mnasema mimi ni nani na wakajaribu kujibu wakajaribu kusema vile watu wanasema Yesu ni nani lakini Petro kwa kupitia roho mtakatifu wa Bwana roho wa Mungu aliyekuwa juu yake akaweza kudhihirisha na Petro akaweza kuzungumza akamwambia Yesu ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu na wakati huo Yesu alimzungumzia Petro akamwambia ya kwamba maneno hayo ambayo umezungumza yanadhihirika waziwazi ya kwamba hayajafunuliwa na, na, na mwanadamu lakini yametoka kwa Mungu. Na hapo ndipo Yesu aliweza kuzungumza neno ambalo nataka tuweze kushiriki pamoja na wewe siku ya leo. <coughs> na Biblia inasema hivi Yesu akamwambia Petro Biblia inasema mstari wa verse 18 and i said to you that you are peter and on this rock i will build my church and the gates of hate shall not prevail against it yesu akazungumza na petro akamwambia ya kwamba wewe ni mwamba uh, na katika wewe ni jiwe na katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu ni mwamba upi yesu kristo ndiye mwamba na yesu akasema ya kwamba atalijenga kanisa lake na milango ya kuzimu haitaweza kustahimili na siku ya leo nimekuja kukuletea ujumbe huu mfupi nikisema ya kwamba hata igawaje makanisa yanaweza kuwa mijengo ya kanisa inaweza kuwa imefungwa lakini Yesu amerijenga kanisa lake na kanisa lake ni thabiti kanisa lake ni imara Mirango ya majengo inaweza kuwa imefungwa lakini kanisa la Bwana liko uhai. Kanisa la Bwana Yesu alizungumza mwenyewe akasema ya kwamba atarijenga kanisa lake na atakapolijenga kanisa lake milango ya kuzimu haitastahimili. Mambo yote ambayo tunayaona wakati huu na mambo ambayo yanaendelea kutukia yanadhihirisha kwa hakika ya kwamba ni milango ya kuzimu ambayo shetani agetaka kuleta katika mataifa. Lakini lisikize neno la Bwana siku ya leo, Yesu alizungumza na akasema ya kwamba marango ya kuzimu hayataweza kustahimili kanisa ambalo Yesu Kristo amelijenga. Biblia inasema hivi ya kwamba Yesu akazungumza akasema ya kwamba atatupatia kifungua. Alimwambia Petro, I will give you the keys of the kingdom of heaven and whatever you bind on earth will be bound on heaven and will, will be bound in heaven and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. <coughs> 
tunapoendelea katika mambo ambayo tunayaona siku ya leo ni vizuri tuelewe ya kwamba kanisa tunazo funguo. Yesu Kristo jambo la kwanza alilijenga kanisa jambo la pili Yesu Kristo akasema ya kwamba malango ya kuzimu hayatastahimili na jambo hili ni ya kwamba tunazo funguo na funguo ambazo tuko nazo ni funguo za kufunga na funguo za kuweza kufungua na Yesu akasema chochote ambacho tutafunga hapa duniani kitafungwa na hata juu mbinguni na chochote ambacho tutafungulia hapa duniani hata juu mbinguni kitaweza kufungwa na katika neema hiyo tunaachilia na tunafunga nguvu zote za za giza ambazo zimeingia katika mataifa duniani ma zimekuja kwa jina la magonjwa na tunazifunga na tunazitangazia siku ya leo ya kwamba jina la Yesu ambalo tumepewa ni mamlaka makubwa tumepewa kifunguo ya kwamba tunaweza kufunga bingu tunaweza kufunga na chochote ambacho tutafunga duniani kitafungwa hata juu mbinguni na siku ya leo tunazungumza na tunatangazia magonjwa ya coronavirus tukiambia kwamba tunayafunga hapa duniani maana tunayo mamlaka bwana kubariki bwana akutende mema